প্রিয়জন আর ভক্ত অনুরাগীর শোক শ্রদ্ধা ভালোবাসায় শিক্ত হলেন সোনালী কাবিনের কবি আল মাহমুদ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় তার কফিন গত রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে ধানমন্ডি শঙ্করের ইবনি সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি তার মৃত্যুতে সাহিত্যাঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া সঞ্জিদা রশিদের রিপোর্ট গত রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে ধানমন্ডি শঙ্করে ইবনি সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান কবি আল মাহমুদ এর আগে নয় ফেব্রুয়ারি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আল মাহমুদকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অবস্থা অবনতি হলে পরের দিন তাকে নেওয়া হয় আইসিইউতে বেলা বারোটায় তার মরদেহ নেওয়া হয় বাংলা একাডেমিতে সেখানে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে মরদেহ নেওয়া হয় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে সেখানে প্রথম নামাজে জানাজা শেষে বাদ জোহর জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমের দ্বিতীয় নামাজে জানাজা হয় পরে তাকে নেওয়া হবে গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে কৃতি এই কবিকে গুনি এই কবির মৃত্যুতে সাহিত্য অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া কবি আল মাহমুদকে শেষবারের মতো দেখতে এসে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন বন্ধু অনুসারী ও ভক্তরা বাঙালি জাতি আগামী দিনে জড়িত থাকবে এটাই আমার প্রত্যাশা আমরা বলবো না উনি চলে গেছেন উনি রেখে গেছেন কিছু দায়িত্বের কিছু কর্ম যে কর্মগুলো অসমাপ্ত আছে বলে উনি মনে করেছেন একজন কবিকে কালের অক্ষর লিখে যেতে হয় আল মাহমুদ কালের অক্ষর লিখেছেন সময়ের স্রোতে কবিদের সৃষ্টি যাতে হারিয়ে না যায় সেই ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলেও মনে করেন সাহিত্য সংশ্লিষ্টরা এক সময়ে গণকণ্ঠের সম্পাদক হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার দায়িত্ব পালন থেকেই বাংলাদেশের সাংবাদিক সমাজ নিপীড়নের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধ আল মাহমুদের স্মৃতির প্রতি সঞ্জিদা রশিদ একুশে টেলিভিশন ঢাকা